القرآن وبحق حبيبك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين آمين برحمتك يا رحمة يا قديش دعند ورش مبايد كام دعند عيد بدنا عرلي നടന്നി തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ പെട്ടിയെടുത്ത് അത് വ്യാപകമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ആളുകൾ ഈ വിഷയം വളരെ അങ്കലാപ്പിലാവുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നത് രീതിക്ക് വളരെ പണ്ട് ഞാൻ എതിരുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സത്യവുമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ആയുസിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇനിയോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല കാരണം ഒരു പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായ കാര്യം ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങളെ വിശ്വാസം തെറ്റിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും എന്നത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് അതൊരു ചതിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് പക്ഷെ അത് നന്മയായിരിക്കേണ്ടതാണ് ചീത്ത പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ് ഞാൻ ഏകദേശം നിരന്തരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് നിരന്തര പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഇരുപത് കൊല്ലം ത്തിനിടയിൽ അനവധി വിഷയങ്ങളിൽ അനവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന സംഗതിയുമാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ദീർഘമായ ഞാനതിന് റബ്ബിന്റെ ഒരു തോഫിയത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്താണല്ലോ അതിന് പൊലിമ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു തോഫിയത്ത് റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം കണ്ട് അതെല്ലാം ജനങ്ങളെ നന്മ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതിനെല്ലാം ഉദ്ദേശ്യം അത് കേരളീയ ജനതക്ക് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നറിയുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം അതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചില ഭാഷാ ശൈലികൾ സ്വാഭാവികമായി പ്രയോഗിച്ചു പോകും പൊതുവെ ഒരു ഗ്രാമീണനായ ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഗ്രാമീണ ശൈലി പലപ്പോഴും വിഷയങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്നു വരിക സ്വാഭാവികമാണ് പിന്നെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് സ്വന്തം ഈ ഇരിക്കുന്ന ആ ക്ലാസ് തന്നെയും ഒരു പൊതു മജിലിസ് അല്ല അത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്റെ മക്കളെ പോലെയുള്ള എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അപ്പൊ ചിലർക്ക് അതിനുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ പൊട്ടന്മാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതൊക്കെ സ്വാഭാവിക അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും തമ്മിലുള്ള അകലമില്ലായ്മ രണ്ട് അനുവാചകനിൽ അതേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഷയുടെ ശൈലിയുടെ ഒരു രീതി പൊട്ടന്മാരെ പൊട്ട പൊട്ടന്മാരെ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം എതിർക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് സഫലമാലയാണ് അകക്കണ് തുറന്നൊന്നു നോക്കി കേട ഉത്സാരമൂർത്താലുറങ്ങാമോ പൊട്ട പിന്നെ നീ കാഷ്ടം ചുമന്നോരു കൊട്ട പെട്ടാനോ ചത്ത ചകമല്ലേ പൊട്ട പറ നിന്നുടൽക്ക് ബഹുമാനം പൊട്ട സഫലമാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും ബൗദ്ധികമായ കൃതിയാണ് 
അങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കൃതി കാവ്യരംഗത്ത് നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മലയാളം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അത് എഴുതിയത് മഹാനായ ഒരു മുസ്ലിയാരായി പോയി അതുകൊണ്ട് ആ കവിതക്ക് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പിതാവാകാൻ മാത്രം വലിയ ആളായിരുന്നു മഹാനായ ഷുജാൾ മൊയ്ദു മുസ്ലിയാർ ഓരോ വരിയിലും പൊട്ട 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 ഇത് സാഹിത്യകാരന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശുചായ അണ്ടത്തോടുകാരനാണ് അണ്ടത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാഗരികതയുള്ള വെളിയങ്കോടിന്റെയും പൊന്നാനിയുടെയും ഒരു ഒരു പ്രദേശ ഒരു ഭാഗമാണ് പൊന്നാനിയുടെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നാഗരികത നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് പൊന്നാനി ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും പൊന്നാനി തുറമുഖമായി ഉപയോഗിച്ചതായി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാടാണ് അണ്ടത്തോട് അവിടെയുള്ള ഷുജാഴി മൊയ്ദ് മുസ്ലിം റഹ്മത്തുള്ളി അലി അദ്ദേഹം പോലും അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തികച്ച ഒരു ഏറെ നാടൻ ഗ്രാമീണനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഗരികത അറിയാത്ത വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് മൂത്തേടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്തേടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം കേരളം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ നാടേ നാടോ ഗ്രാമീണ ശൈലിയാണ് മാന്തി കുഴിച്ചിട്ടു ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു എഴുത്തലായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം അലൈസ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും ഉമ്മ ഹാജർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവനെയും പുകഴ്ത്തി ഞാൻ നടത്തിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലില് കൊണ്ട് തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് നടത്തിയ നൂറ് കണക്കിന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും സാക്ഷിയുമാണ് അതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറം ഉണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് പൗര് നടിക്കാൻ ഞാനില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭാഷയുടെ ചില രീതികൾ മാത്രമാണ് പൊട്ട എന്ന് പറയുക എന്താ പൊട്ടന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുക മാന്തി കുഴിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയാ ഇതെന്താ നീ കോട്ടാമ്പി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് മുഹമ്മദീയത്തിന്റെ മഹത്വം കാണിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം ഒരിക്കലും ഇബ്രാഹീനത്തിന് നിസാരവൽക്കരിക്കുക എന്റെ ഉദ്ദേശമേ അല്ല മുഹമ്മദീയത്തിന്റെ അത് എന്തിനെക്കാളും വലുതാണ് എന്ന് കാണിക്കുക അത് ഒരു സത്യവുമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും എതിരായി നിന്നാലും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് മൂമിനിങ്ങൾ മാർഗമാണ് മുഹമ്മദീയത്ത് അഫ്നലാണ് എന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളുടെ മാർഗമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന ഒരു ശൈലി മാത്രമാണ് അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് അതിൽ ഒന്നുമില്ല ദയവായി ജനം അതിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ നോമ്പ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ചേർത്താൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പിനെ ഇകഴിത്തലല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശം പകരം നിസ്കാരത്തിന്റെ വലുപ്പം പറയലാണ് അതാണ് കഴപ്പയിലേക്ക് ചേർത്താൽ നമ്മളെ പള്ളികളൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പള്ളികളെ ഇകഴുത്തലല്ല അത് കഴപ്പയുടെ ഷറഫ് പറയലാണ് അത് ശൈലിയാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് പിന്നെ അലൈമുസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന മൊത്തത്തിൽ ഓടിച്ചു ചെല്ലും ചിലപ്പോൾ നേരിട്ടത് പറയാം ചില വിഷയത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ അത് ഞാൻ മറന്നു പോകും അതിന്റെ അത് താലേ കയറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇകഴുത്തൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവൂല ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഒരു തിരിച്ചു പോകരുത് ഈ ലോകത്ത് മുത്തറസൂൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ മഹാനായ സൈദ് ഇബ്രാഹിമ പക്ഷെ അത് തമ്മിൽ അന്തരം വലുത് വളരെ അതും കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന്റെ അന്തരം വളരെ വലുതാണ് അതും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് വലിയ വലുതാണ് ഒന്നിന് ശേഷം നൂറെണ്ണം പോലെയാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറെണ്ണി എന്ന് പറയും പോലെയാണ് അതായത് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം അലൈസലാത്ത് വസ്സലാം എന്നൊക്കെ അവിടെ നോക്കിയാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പദവിക്ക് അറ്റല്ലാത്ത ആളാ മുഹമ്മദ് അതിന്റെ അഭിനലീയത്താണ് സത്യത്തിൽ അത് പറയുക മാത്രമാണ് ദയവായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ചിന്തിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ ശൈലികൾ പിന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ് പറയുന്നത് എന്ന നിലയിലുള്ള സ്വന്തം മക്കളോട് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള 
ഭാഷാ ശൈലി പിന്നെ ഗ്രാമീണമായ ചില ശൈലി ഇത് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ മാന്തു കാണോ കുച്ചത് കാണോ പറയുന്നത് ഇത് ഇട്ട് ഒരു നിലക്കും ഉദ്ദേശമില്ല അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ സംശയമില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹതിയാണ് മഹതിയായ മിസരികളെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കരുത് അതെന്റെ ഉമ്മയുടെ നാടാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് പല വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മിസരികൾക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഹാജർ അവിടെ ജനിച്ചു എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഒരു കാരണം ഹാജറിന്റെ പ്രത്യേകത എത്ര വലുതാണ് അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് വളരെ താഴ്മയോട് കൂടെ ആ ക്ലിപ്പിങ് കേട്ടതും കേട്ടവരും അല്ലാത്തവരും ഇനി കേൾക്കാറുള്ളവരുമായ എല്ലാവരോടും വളരെ താഴ്മയായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് ഒരു നിലക്കും തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കരുത് അത് ഭാഷയുടെ ശൈലി മാത്രമാണ് അതിൽ യാതൊരു തരം ഇകഴ്ത്തലും മാനസികമായി ഉദ്ദേശിച്ചേ ഇല്ല പിന്നെ മുഹമ്മദിയത്തിന്റെ സ്വല്ലം അഫുലിയത്ത് പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു രീതി മാത്രവുമാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടെ ചില തൽപര കക്ഷികൾ ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കഴബയുടെ ഉള്ളില് കബർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇൻഷാല്ല അത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴത്തിന് വിരളി പിടിച്ച് ചാടുന്നതിനൊരു കാരണം കബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മോശപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്ന ധാരണയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ കബറുണ്ടോ അലഹദില്ല ആ കബറുണ്ടല്ലോ അലഹദില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് പറയാനുള്ള കബറോ കഴബയുടെ ഉള്ളിലോ ആ കബറുണ്ടാവുകയോ എന്തായി പറയുന്നത് അപ്പൊ കബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മോശപ്പെട്ട സംഗതിയാണെന്നാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാര് മനസ്സിലാവുന്നത് വിട്ടികൾ എന്നാ പറയണ്ട പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ വിട്ടികൾ എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കാണ് ഒരു പറയുന്നത് എന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിചാരിച്ചു ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഷറഫാക്കപ്പെട്ടത് കാഴ്ചയല്ല അവർ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക് കഴബക്ക് രണ്ടാമത്തെ താഴെയുള്ള സ്ഥാനേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം സ്ഥാനമില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഷറഫാക്കപ്പെട്ടത് ഇമാമിങ്ങൾക്ക് തർക്കമേല കഴബയല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ും മഹത്തായ സ്ഥാനം 
خبر رسول اللہ شریف مفت محمد مصطفیٰ یلکن اکال مستان خبر رسول اللہ یہ سنت جماعت دن دے اٹھے ترے ہیں ادھو بیشو سکھا تو سنیا ہو لیا سنت جماعت دن اٹھے امام انگل اللہ ادھو یہ اپنے سے تر کلیا مطم بھومی انہا نلائل مکہ یانو مدینہ یانو افلل انہا پندی دن مار کبھی پرائیں مطم بھومی انہا نلائل اگا یاد چل پندی دن مار کبھی پرائیں افلل آیا بھومی مکہ یا اوری بھی باگم پندی دن مار کبھی پرائیں سرحیم بھی گلدہ یم بھی چنم یتیم مہت آیا بھومی مدینہ یانو انہا نلائل بھومی انہا نلائل مکہ یل بھومی یو مدینہ یل بھومی یو افلل انہا کاری دن تر کندل Orang bangang berdiri dan marilah berucap, maka yang na bumi yang na afal. Orang bangang berdiri dan marilah berucap, Madinah yang na bumi yang afal. Inna al qabur Rasulillah yang syarif. Habibah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah syarafah kepada qabur syarif pun dah lalu. Ada afal lalu logat dia tuh mesti teman hatta min al ars. Rahmanu ala al ars istawa. موسیقی Tarikh 
വായിക്കാൻ പാടില്ല താരീഖ് വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് താരീഖിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യം താരീഖാണ് വായിക്കുക ഇത് കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗമായ യുവത ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളിൽ ഏത് വിഷയത്തിനാണ് സ്വഹിയായ ഹരീത്ത് പോയിട്ട് ലൈവായ ഹരീത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് മുജാഹിദ് വിഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന യുവത ബുക്കിന്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നി പറയാറുണ്ടോ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല ചരിത്രഗ്രന്ഥം ചരിത്രമല്ലേ താരിഖയല്ലേ അതിന് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് താരിഖിൽ നടന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടത് താരിഖയാണ് ചരിത്രകാരനാണ് ഇതാ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വഹീഹായ അരീത്ത് പോയിട്ട് ബിംബലമില്ല ഇതാ ഇത് സാച്ചാൽ മുജാഹിദ് സയാത്രികനായ പി മുഹമ്മദ് കുട്ടശ്ശേരിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഒരു ഹരീതിന് ബിംബലമുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന് ഒരു ചരിത്രത്തിന് എന്തിനാണ് ഹരീതിന്റെ ലൈഫിന്റെ ലൈഫ് പോയി സ്വഹീദ് പോയിട്ട് ലൈഫായ ഹരീതിന്റെ ബിംബലം എന്തിനാണ് ആവശ്യം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അമ്മാവും റസൂലും വെളിവാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചരിത്രവും ഉണ്ട് പറയാത്ത ചരിത്രവും ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ചരിത്രം ആര് പറയും ചരിത്രകാരൻ പറയും ആ ആള് പ്രാമാണികനാണോ എന്ന് നോക്കണം ഇത് ലോകം കണ്ട ഇമാമിയങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സാഹിദ് റതിയല്ലാഹു അന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന തൊബക്കാത്തുൽ കുബറയാണിത് ഈ തൊബക്കാത്തിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഇമാം ഇബിൻ സഹദ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ലോക പ്രശസ്തമായ തൊബക്കാത്തുൽ കുബറയിൽ പറയുന്നു ഗണ്ഠിതമായി മൂന്ന് കബറുകളല്ലാതെ അറി നബിമാരുടെ കബറുകളിൽ മൂന്ന് കബറുകളല്ലാതെ ഗണ്ഠിതമായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ലാസലാസ ഏതൊക്കെ കബറു ഇസ്മായിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ കബറാണ് ആ കബർ തഹത്തൽ മീസാബി തഹത്തൽ മീസാബി സ്വർണപ്പാത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ അതായത് കബറ് കാബയുടെ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ ലോകം കണ്ട ഇമാമ് പറയ ഹിജ്ര രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ ലോകം കണ്ട ഇമാമ് പറയുക ആണ് എന്ത് തഹത്തൽ മീസാബി സ്വർണപ്പാത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ പാത്തിയുടെ ചുവട്ടിലാണ് മൂലകൾക്കിടയിൽ കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹിജ്രിസ്മയിൽ കെട്ട കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളാണല്ലോ ആൽബഹാനായ സയ്യിദിന സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കബർ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കണം മഹാനായ ഹൂഡി നബിയുടെ കബറും ലോകത്തെ മാറൂഫാണ് അതൊരു മലയുടെ താഴെയാണ് അള്ളാഹിന്റെ സഹായത്താൽ ഹൂദ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കബറ് പഴയ യമന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്താൽ ഞാൻ അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ കബറു റസൂലില്ലാഹി മൂന്ന് നബിമാരുടെ കബറ് മാറൂഫാണ് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദ ഇസ്മായിൽ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കബറ് കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്യേണ്ടത് റഹമത്തുള്ള മാത്രമല്ല റഹമത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചരിത്രം പഠിച്ചുദ്ധരിക്കുന്ന സാധു മാത്രമാണ് ഇത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പതിനായിരക്കണക്കിന് 
ഇമാമിങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മഹാനായി തീർന്നില്ല ഈ കാണുന്നത് ഹിജ്റ ഹിജ്റ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ വഫാത്തായ ഇത് ഹിജ്റ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ വഫാത്തായ ിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് ഹിഷാം അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് അബു മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് ഹിഷാം റബി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വഫാത്താകുന്നത് ഹിജ്റ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്ന താരീഖാണിത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മഹാനായി ഇബിന് ഹിഷാം റബി അള്ളാഹുനെ ഹിജ്റ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ വഫാത്തായ ഇബിന് ഹിഷാം റബി അള്ളാഹു അൻഹു തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു നൂറ്റി മുപ്പതോളം ചില അഭിപ്രായത്തിൽ പരിചരിത്രമാൻ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ചില്ലാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ അവരെ അവര് വഫാത്തായി നൂറ്റി മുപ്പത് ചില്ലാണ് വയസ്സായപ്പോൾ വഫാത്തായി അവരെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ഉമ്മ ഹാജറിനോട് കൂടെ അതായത് നേരത്തെ മഹതിയായ ഹാജർ റബി അള്ളാഹു അൻഹു വഫാത്തായിട്ട് അവരെ കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്തു പിന്നീട് മഹാനായ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഫാത്തായപ്പോൾ അവരെ ഉമ്മാന ഹാജർ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അവരുടെ സ്ഥലം കൃത്യമായി ബിൻ സാഹിദ് തങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരുന്നു അതെവിടെയാണ് സ്വർണപ്പാത്തിയുടെ നേരെ ചുവട്ടിൽ അപ്പോൾ മഹാനായ മാതിയായ ഹാജർ ഉമ്മാന്റെ കബർ അവിടെ തന്നെ സ്വർണപ്പാത്തിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചില ആളുകൾ ആ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ആ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇന്ന് ഞാന് ുള്ളത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ദിവസമായത് കൊണ്ട് പൊട്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല ചങ്ങാതി ആ കാണുന്ന ഹിജർ മുഴുവൻ എന്ത് തന്നെ കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളാണ് കുറേശികൾ അത് പുതുക്കിപ്പണിത കാലത്ത് എന്നാൽ കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി മുഴുവനും കൂടെ ഒപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും ഇലാഹിയായ റബ്ബിന്റെ ജലീലത്തായ ഒരു ഹിക്മത്ത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് അതൊരു ഹിക്മത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് കയ്യാമത്തെ നാള് വരെ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലം ഐ ഉമ്മത്തിന് കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം അതിനാണ് ചരിത്രപരമായ കാരണത്താൽ ഒരു കാരണം അതാണ് ഒരു രാജാവും ഇത് തുറന്നു തരേണ്ടതില്ല രാജാവ് തുറക്കുന്നതും കാബയുടെ ഉള്ളിൽ തുറക്കാതെ മൂമിനിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നതും കാബയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഹിജറിനെയും ചുറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ തിന്നയെ പിടിച്ച് ചെയ്താൽ പോലും ആവൂലാന്ന് ഈ മാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ തിന്നവരെ കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് തീർന്നില്ല ഈ കാണുന്നത് ലോകം കണ്ട മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബുൽ ബാദി റബി അള്ളാഹു ഹിജ്റ നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ വഫാത്തായ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് വഫാത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബുൽ ബാദി റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ താരീഹുൽ അംബിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്കുക ഇതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന ഇസ്മായിൽ ആയശ അവരെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉള്ളിൽ സ്വന്തം ഉമ്മ ഹാജറിന്റെ തൊട്ടുചാരെ കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹിജർ ഇസ്മായിൽ കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആരെ മഹാനായ സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ ഹിജ്ര ഹിജ്ര 
ഇസ്രായേൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇബിന് തൈമയുടെ നിങ്ങൾ ഷീഹുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഇബിന് തൈമയുടെ സ്വന്തം അരുമ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരിക്കണി മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കണം എന്നാലാകട്ടെ മക്കയിൽ വലിയ ചൂടാണല്ലോ എന്ന് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു നിന്നെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാതിൽ വെച്ചു തരും അള്ളാഹു താല വഴി അറിയിച്ചു ആർക്ക് നബിയുള്ളാഹി ഇസ്മായിലിന് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പേരാവണ്ട നിനക്ക് ഞാനൊരു വാതിൽ തുറന്നു തരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ആനന്ദമായ കാറ്റ് അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ മീസാബിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് അന്ത്യനാള് വരെ ആ മീസാബിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇസ്മായിൽ അലൈഹിത്തു വസ്സലാമിന്റെ കബർ ഷരീഫിലേക്ക് സ്വർഗീയ കാറ്റ് അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു നബിയുള്ളാഹി ഇസ്മായിലിന് അലൈഹിത്തു വസ്സലാം ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഇബിന് തൈമയുടെ അരിമ ശിഷ്യൻ കസീറിന്റെ അൽബിറായത്തിനായക്ക് പുറമെ ഈ വിഷയം വീണ്ടും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം ക്തമാക്കി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ അറബികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാണ് ആരുടെ മഹാനായ സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കള ഗണ്ഠിരമായി പറയുന്നു പല ഗ്രന്ഥം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലല്ല ഇബിന് തൈമയുടെ അരിമ ശിഷ്യൻ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇത് കാബാലയത്തിന്റെ ചാരെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന അത്തിലസുൽ ഖുർആാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതൊന്നും ശിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ കൂടലല്ലേ നല്ലത് പറയുന്നത് കാസിമി ശിയായത് കൊണ്ടാണ് കബർ കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കബർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ശിയാകാവുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടലല്ലേ നല്ലത് ഇത്ര വലിയ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാബാലയത്തിന്റെ ചാരെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന മക്കായിലെ കാബാലയത്തിന്റെ ചാരെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഖുർആാനിലെ കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ സഹിതം കൊടുത്ത് ഇതിൽ ഖുർആാനിലെ ചരിത്ര വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് കൃത്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് താരീഖും മറ്റും കൊടുത്ത് ഇതാ അതിൽ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിലും അവിടുത്തെ ഉമ്മ അലൈസലാം അവിടുത്തെ ഉമ്മ ഹാജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന അവർ രണ്ടാളെയും മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹിജറിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ലോകം കണ്ട മഹാന്മാരിൽ ഒരാളായ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന ഷംസുലമ റഹമുല്ലയുടെ അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ എന്ന ലേഖന സമാഹാരം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഗ്രന്ഥമാണ് പണ്ടത്തെ മഹാന്മാരും പിൻപത്തെ മഹാന്മാരും ഈ അഭിപ്രായക്കാരാണ് എന്നു പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം കണ്ട മഹാന്മാരിൽ ഏറ്റവും അഗേസരിൽ ഒരു നേതാവാണ് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കബർ അവിടെ ആയാലുള്ള ഗുണം അവിടെ ഒരു കബർ ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് ആ ഗുണം ആ അവിടെ ഭാഗത്തെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വറക്കത്ത് കൂടി കിട്ടും ൂടി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഖുനാ ഷംസുൽ അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ എന്ന അവരുടെ സമസ്ത കേരള 
വാർഷിക ഉപഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ പറയുന്നു ജൂതന്മാർ നമസ്കാരത്തിൽ കബറുകൾക്ക് നേരെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും തിരിയുകയും അവരെ അവയെ കബറുകളെ കിബലയാക്കുകയും അവയിലേക്ക് സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവയെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളായ വിഗ്രഹങ്ങളാക്കിയതിനാൽ അവർ ശമിക്കപ്പെട്ടു കബറുകളെ വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ആര് വെച്ചത് അതിനാൽ അവർ ശമിക്കപ്പെട്ടു അപ്രകാരം അതിനെ പൂജിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളെ പോലെയാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തടയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ കബറിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെ കബർസ്ഥാനിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതും ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ കബറിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവർ നിസ്കരിക്കാം എന്തിന് ആ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ വല്ല ഫലങ്ങളെയോ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടോ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഹസ്രത്ത് ഇസ്മായിൽ അലൈഹിത്തു വസ്സലാമിന് മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മസ്ജിദ് ഹറമിൽ ആണെന്ന് നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ പള്ളിയല്ലേ ഏറ്റവും പുണ്യമായ പള്ളി ബഹുമാനപ്പെട്ട മസ്ജിദ് ഹറമിന്റെ ഉള്ളിൽ മസ്ജിദ് ഹറമിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ എന്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വളരെ വ്യക്തമായി മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഷംസുൽ റഹ്മുള്ള ഈ കാണുന്നത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗമായ ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങളിൽ ലോക ചരിത്രം ലോക ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിനെ വ്യക്തമായി അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഐ പി എച്ചിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന കോശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അഞ്ചാം വള്ളിമാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് അവൾ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരാൾക്ക് മാലയാള മാത്രല്ലോ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ കുറെ ആളുകളെ കൂട്ടുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇസ്മായിൽ മരണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചുവെന്ന് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനേഴ് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കണം അദ്ദേഹം മക്കയിലാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്നും കഴബക്ക് സമീപമുള്ള ഹിജ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തെയും മാതാവിനെയും സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അറബ് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇതാ ആരാണ് മഹാനായ സൈദ്ന ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും ഉമ്മയുടെയും കബർ ഉള്ളത് ഹിജ്റിലാണ് അവരെയും അവരെ ഉമ്മയെയും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗമായ ഐ പി എച്ചിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന കോശം അഞ്ചാം വള്ളിയം ഇത് ആംഗലേയ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരനായ മാർട്ടിൻ ലിൻസിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പഴയതും പുതിയതും ഏറ്റവും പുതിയതും ഇതിനും സമസ്തയല്ല മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് അതർ ബുക്സ് ആണ് അതർ ബുക്സ് ഒരു സുന്നിസ്ങ്ങളുടെ സമസ്തയുടെ സ്ഥാപനമല്ല എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് അദ്ദേഹമാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാസ് ചരിത്രം എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരനായ മാർട്ടിൻ ലിൻസിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണിത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാകും കഴയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ ചെറുചുമരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചുമുറിയുണ്ട് അതിനുള്ളിലെ സ്ഥലത്തിന് ഹിജർ ഇസ്മായിൽ എന്നാണ് പേര് ഇസ്മായിലിന്റെയും അലൈസലാം ഹാജറയുടെയും കബറിടം ഇവിടെയാണുള്ളത് മാർട്ടിൻ ലിക്സിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള മൊഴി പേജ് നാപ്പത്തി ആറ് അത പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സമസ്തയുടെ സ്ഥാപനവും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു സാമ്പിൾ മാത്രം കാണിച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചർച്ചയും ഇല്ല ഇത് ഈ വിഷയത്തില് എന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം തള്ളിക്കളയുന്നവർക്ക് തള്ളിക്കളയാം ഇപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത പകലാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപാതിരയാണ് എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതടോ ആ കാണുന്നത് വെയിലല്ലേ അത് ഇപ്പോൾ പകലല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ലളിതമായ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അത് കേൾക്കുന്നവർക്കുണ്ട് അവൻ ഇപ്പോൾ രാത്രിയായേ പറ്റൂ എന്നാണ് അവനും അവന്റെ സംഘടനയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവർക്ക് പകലാക്കാൻ നമുക്കൊരിക്കലും കഴിയൂ ഇത് 
മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി റഹമത്ത് പറഞ്ഞ വസ്ത്രമാനമാ ഇതിൽ ഇത് താരീഖാണ് ഈ താരീഖ് തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഞാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകം കണ്ട ഇമാമായ ഇബിൻ സഹദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ചർച്ചയുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതെമ്പാട് മതി അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അല്ല ഇസ്ലാം മാസ്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന പറയുന്നത് അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇനിയായ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയോ മനസ്സിലാക്കാം അതല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ മുന്നിലല്ലേ ഈ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ സംശയമുണ്ടോ പറയ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ സംശയമുണ്ടോ അത്രയല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം മറ്റ് താല്പര്യം ഇതിലില്ല ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ബാല്യപ്പയാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ഇസ്മാഹി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർ കഴബാലയത്തിൽ ഇനി അത് കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകും ആ ഒരു ബറക്കത്തോടി കഴബായിൽ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ബറക്കത്ത് കഴബാലയത്തിൽ ഉണ്ടാകും റസൂള്ളാടെ ജദ്ദാണല്ലോ സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയുമാണല്ലോ സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ ഉദാഹരണം ഏതുപോലെ ഇന്നത്തെ ജംസം വെള്ളം പണ്ടുള്ള ജംസം വെള്ളം പോലെയല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് പണ്ട് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്തെ ജംസം വെള്ളത്തെ ഷറഫുണ്ട് ഇന്നത്തെ ജംസം വെള്ളത്തിന് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാ മഹാനായ സയ്യിദുന ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും പിന്നീടുള്ള സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെയും കാലത്തെ ആ കാലത്തെ ജംസം വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഷറഫുണ്ട് ഇന്നത്തെ ജംസം വെള്ളത്തിന് എന്ത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹിം ജംസം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിണറ്റിൽ നിന്ന് സ്വഹാബികളെ കൊണ്ട് കോരിച്ചു തന്റെ വായിൽ ഒഴിച്ചു കുപ്പിളിച്ചു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു അത് ജംസം വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജംസമിൽ ജംസവും ഉണ്ട് ഉമ്മിനീരുമുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഷറഫുണ്ട് ഇസ്മാലിന്റെ കാലത്തെ ജംസത്തെക്കാൾ ഷറഫുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ജംസം എന്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ജംസമിൽ ജംസം മാത്രമാണുള്ളത് ഇന്നിൽ ഇന്നത്തെ ജംസമിൽ സംസവുമുണ്ട് ഒരേ കുറസൂലില്ല ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഉമിനീരിന്റെ ആ ഒരു ശേഷിപ്പ് അവസാനത്തെ മൂമിനിന് വരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഒരിക്കൽ വറ്റിയ പിന്നെ അതില്ല എന്ന് പറയാ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും വറ്റിയിട്ടേയില്ല ഇനി കൂട്ടത്ത് പറയാ ഈ സംസം തന്നെ ഒന്നാം നമ്പർ വെള്ളമല്ല അതും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ സംസം ഒന്നാം നമ്പർ വെള്ളമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംസം പൊടിഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ നിന്നാണ് രോഗത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ വെള്ളം അത് അഫ്ലുൽ മിയാഹി മുസ്തഫ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളം ഇമാം കല്ലൂബി റഹമത്തുള്ളാഹി അലൈ മഹല്ലയുടെ ഒന്നാം ബാല്യത്തിൽ തൊഹാറത്തിന്റെ ഭാവിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തെ വിശദീകരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളങ്ങളുടെ ദറജ വിശദീകരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് കല്യൂബി റഹമത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹല്ലിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കല്യൂബി ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമേ സംസം വെള്ളത്തിനുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം കൗസർ വെള്ളത്തിലാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലോകത്തെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം 
ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ലോകത്തെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് കടബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹാനായ സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് ഹിജർ ഇസ്മായിൽ കട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്ജർ കട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ സത്യമാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ തൽപര കക്ഷികൾ അതിനെതിരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം എന്തെന്നാൽ അതൊന്നും മറ്റുമൊന്നുമല്ല കബറിന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തിനൊരു ബേജാർ അതിൽ ഒരു ബേജാറും വേണ്ട കബറാണ് അറസിനേക്കാൾ സ്ഥാനമുള്ളത് കബർ റസൂലില്ല കുസീനേക്കാൾ സ്ഥാനമുള്ളത് അറസിനേക്കാൾ ആകാശങ്ങളെക്കാളും പിന്നെയോ പിന്നെ അറസിനേക്കാളും കുർസീനേക്കാളും കടയേക്കാളും എല്ലാം അഫ്ലല് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ആ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശരപ്പാക്കപ്പെട്ട മണ്ണിനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സുന്നത്തി മായത്തിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല എന്ന് ഇമാം സുബിക്കി റബിയാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിടിച്ചോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഷംസുൽ ഉലമ സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ന് ലോകത്തെ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിൽക്കാലത്തെ ഇമാമിയങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹാനായ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി അത് ഇജ്മാൾ പറയുന്നുണ്ട് അനവധി അനവധി ഇമാമിയങ്ങൾ ഇത് ഇജ്മായ സംഗതിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഷറഫായത് ഹബീബായ റസൂള്ളാണ് ഖബർ ഷെരീഫ് തന്നെയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ചിന്തിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ സത്യം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കൂട്ടത്തില് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഫാത്തിഹാസൂറത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ നൽകിയപ്പോൾ അത് റസൂള്ളാടെ മൗലിദാണ് ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞതായി എന്നെ ചില ആളുകൾ വിമർശിച്ചത് കേട്ടു അതില് ലോകം മുഴുവനും എന്നെ കുത്തി പുറത്താക്കിയാലും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ചില ഇമാമിയങ്ങൾ റസൂള്ളിയാറത്ത് ചെയ്യൽ ഇസ്തിത്തായത്തുള്ളവർക്ക് ഇടക്കിടെ വാജിബാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് സുന്നത്തല്ല മദീനത്ത് പോകൽ വാജിബാണ് വാജിബാണ് അവിടെയാണ് മുത്തുമുഹം ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ വീക്ഷണം എന്റെ വീക്ഷണം ഒരു ദിവസം ഒരു ആയിരം സ്വലാത്തെങ്കിലും ഹബീബായ റസൂലി സ്വലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ ചൊല്ലിയ ആ ചൊല്ലുമ്പോഴേ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന് അള്ളഹാനോട് കൈ നീട്ടാനുള്ള ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മസ്ലക്കിന്റെ ഫറാണ് അവരെല്ലാം ഫറാണ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വന്തം മകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെ കൊണ്ട് തപസ്സു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര് സയ്യിദിന 
ആദം അലൈഹി സലാം ആദം നബി പോലും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളെ അല്ലാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ലോകത്ത് ആ മുഹമ്മദിയത്തിന്റെ നൂറിനെ അങ്ങോട്ട് നൽകിയതാണ് ആദം മുതൽ അഹിസാ വരെ വരുന്ന ഈ നൂറാനിയത്ത് അതിന്റെ കേന്ദ്രം മുഹമ്മദിയത്താണ് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തന്നെയാണ് എന്തിൽ മുസ്തഫായ നബി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ സമുദായത്തെ റസൂള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന് മലക്കിനേക്കാൾ ദറജയാണ് മുഖറബായ മലക്കിനേക്കാൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വീക്ഷണം നേരം വെളുത്ത് സുബഹി നിസ്കരിച്ചാല് ഒരു അരിയത്തെങ്കിലും മങ്കൂസ് മോലോട്ട് ഓതൽ മൂമിനങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ നിലനിർത്താൻ നല്ലതാണ് ഒരു ദിവസം ലേശെങ്കിലും മങ്കൂസ് മോലോട് ഓടുക അത് മൂമിനങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് മങ്കൂസായ വളരെ നല്ലത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പത്തിരുപത് കൊല്ലം ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ വല്ലിപ്പാക്കും നാൽപ്പത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ മങ്കൂസ് ചോദനോ എനിക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് നൂറു നബീൻ മുസ്തഫോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അതാണ് സിറാത്തൊല്ലദീന അതാണ് ഇബ്രാഹിമിയത്ത് മുഹമ്മദിയത്തിന്റെ ഫറാണ് ഇബ്രാഹിമിയത്ത് ീന <laughs> പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോട് ഹസത് കൊണ്ടും ദേഷ്യം കൊണ്ടും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു ഏതെല്ലാം രണ്ടെണ്ണം രണ്ടും ഇസ്രായേലിയത്താണ് യഹൂദിയത്തും നസാറത്തും അത് രണ്ടും ഇസ്രായേലിയത്താണ് അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവര് എന്നേക്കും പിരക്കാനുള്ള കാരണം മുഹമ്മദിയത്തിന് അനുസാരപ്പെടുത്തിയതാണ് മുഹമ്മദിയത്തിനോട് അസൂയ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിയത്തിനോട് അസൂയ വെച്ചതാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താര മുഹമ്മദിയത്തിനെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാതെ അള്ളാഹു അവരെയോട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ഇല്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇതാണ് കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരണം അതിമ്മൽ 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 പലർക്കും പറയാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അതിലൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിപ്രായം ഇല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിനെങ്ങളെ ഇതിനേക്കാൾ വലുതെല്ലാം ചെയ്തു കൊണ്ട് നടക്കും തൽപരകക്ഷികളായ ആളുകൾ ഇവിടെ പലതും ഉണ്ടാക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരായി പോകരുത് എന്ന് വളരെ താഴ്മയോടെ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉപന്യാസം ഇവിടെ നീട്ടുന്നില്ല കാര്യങ്ങളെ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ മുത്തക്കയങ്ങളിലും സാന്നിധ്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ നമ്മെ ചേർത്ത് തരട്ടെ മുസ്തഫായ റസൂള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾക്കും സ്വഹാപത്തിനും അമ്പിയാക്കൾക്കും സ്വഹാപത്തിനും അലഹി മുസ്സലാത്തു വസ്സലാം റോളി അള്ളാഹു അന്നം കഴിഞ്ഞു പോയ സ്വലഹീങ്ങളായി മാമിയങ്ങൾ ഈ മാമിയങ്ങളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉദ്ധരിച്ചത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ച മറ്റു ഈ മാമിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തി ഹയാസിൻ ഇഹ്ലാസ് മാമിടത്തേനി ഓടിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവർ ഇതിനനുസാരവൽക്കരിക്കുന്നവർ തള്ളിക്കളയുന്നവർ തള്ളുന്നത് എന്നെയല്ല ആയിരക്കണക്കായ പതിനായിരക്കണക്കായ ഈ മാമിയങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഓടാന കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ തള്ളുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ തള്ളുന്നത് എന്നയല
നിങ്ങൾ കള്ളുന്ന തള്ളുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കായ ഇമാമിങ്ങളെയും കൊടാനക്കോടി മുമിനിങ്ങളായ മുങ്കാമികളെയുമാണ് നിങ്ങൾ തള്ളുന്നത് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സംസാരമില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് സന്ദർഭമായി ഈ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ ഇനി ഞാൻ വായിക്കൂല 
എന്റെ റസൂള്ളാക്ക് പറഞ്ഞു പറയുന്നു കണ്ടതൊക്കെ വായിച്ചു നല്ലതെടുത്താ മതി എന്റെ ഞങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച ഒരാൾ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ മൗസിലെ ആര് പറയുന്നത് കണ്ടതൊന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു എന്താണ് കുട്ടിയ ഈ പതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടതൊക്കെ കേട്ട ഈ മാം പോയി പോകൂലേ നമ്മക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു മാർഗല്ലേ മോമിനിയങ്ങളെ മാർഗം എന്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാപ്പിടുന്നതിന് ഇന്ന സമയത്ത് മയക്കും എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലാം മരിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് എന്നോട് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച മരിക്കും കേട്ടോ ചൊവ്വാഴ്ച എന്റെ മരണ ദിവസം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് മുമ്പുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കാൻ കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചൊവ്വാഴ്ച അനുവദിച്ചു അങ്ങനത്തെ എണ്ണിയാൽ ഇന്നത്തെ കറാമത്തുകളുള്ള മഹാനാണ് ഈ സാധുവിന്റെ ഉസ്താദ് കാപ്പി വല്യ മഹാനാണ് വല്യ മഹാനാണ് അവരുടെ ഉസ്താദ് കെ സി മാരുതി മുസ്ലിയാണ് അത് ആ വഴിയാണ് ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ പോകും കെ സി ജമാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിം ആ വഴി എന്നെ ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ കെ സിയെ പറ്റി ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ലീഗിന്റെ സമ്മേളനം മഞ്ചേരിന്റെ ഞാൻ കെ സി ദിവസം ഒഴിവാക്കും അത് തന്നെ അത് ഹിന്ദുസ്ഥാദിന്റെ മാർഗമാണ് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ കണ്ടഞ്ചാടി പോയതാ ഒന്നുമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും കണ്ടഞ്ചാടി പോയാലും ഞാൻ ഈ വഴിക്കന്നെ പോകും ഞാൻ സമസ്തയുടെ ആളാണ് ഇന്ത്യൻ 